ഡിസിനർ പി എസ് സിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അഭിനാം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കായ സിനോണിംസ് ആണ് സിനോണിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് പര്യായ പദം അതായത് അതേ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഫൈൻ ഔട്ട് ദ സിനോണിം എന്ന് ചോദിച്ചാലോ ആ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡിൻ്റെ അതേ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഏതാണ് അത് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക അതാണ് ഉദ്ദേശം സിനോണിം അപ്പോൾ സിനോണിം പോലെ മറ്റൊരു വാക്കാണ് ഏത് ആൻറ്റോണിം സിനോണിമും ആൻറ്റോണിം ആൻറ്റോണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് വിപരീത പദമാണ് ഏത് ആൻറ്റോണിം അപ്പോൾ സിനോണിം പര്യായ പദം ആൻറ്റോണിം ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നോക്കണം അതിനകത്ത് എന്ത് സിനോണിം ആണോ ആൻറ്റോണിം ആണോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊത്തം തെറ്റിപ്പോകും കറക്റ്റ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വായിക്കുക സിനോണിം ആണോ ആൻറ്റോണിം ആണോ എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനോണിംസ് ആണ് പര്യായ പദങ്ങൾ ഒരു പത്ത് വാക്കുകളുടെ സിനോണിം ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കറക്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പഠിത്തം മാത്രമല്ല ലേണിംഗ് മാത്രമല്ല ലേണിംഗ് പ്ലസ് റിവിഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ റിവൈസും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ശ്രദ്ധയും ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എനിക്ക് വേണം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വാക്കുകൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വാക്കുകൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അഞ്ച് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും എന്താണ് ഓരോ വാക്കും അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് പറയും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് റിവിഷനിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് ഓക്കെ പഠിച്ചു പോവുക എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ അഞ്ച് വാക്കുകൾ ഈ അഞ്ച് വാക്കുകൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അഞ്ച് വാക്കുകൾ മാത്രം ബോ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ എഴുതുക മീനിങ്ങുകൾ എഴുതരുത് ഇപ്പം അബാഷ് എംബറ അബാഷിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് എംബരാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അബാഷ് മാത്രം ബുക്കിൽ എഴുതുക മീനിങ് എഴുതേണ്ട ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ വേർഡ് നമുക്ക് നോക്കാം അബാഷ് അബാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീനിങ് എംബരാസ് അബാഷ് മീൻസ് എംബരാസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എംബരാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വിഷമിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ അല്ലെങ്കിൽ പരിഭ്രമിപ്പിക്കുക നാണിപ്പിക്കുക അങ്ങനത്തെ മീനിങ് ആണ് വിഷമിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഏതിൽ വരുന്നത് അംബരാസ് അല്ലെങ്കിൽ അബാഷ് അപ്പോൾ അബാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എംബരാസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വേർഡ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്യൂഡ് അല്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഫർ എന്നാണ് മീനിങ് അല്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഫർ സൂചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഓക്കെ അല്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഫർ എന്നാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് അബാഷ് അല്യൂഡ് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ മാത്രം എഴുതുക മീനിങ് ഇപ്പോൾ എഴുതരുത് മൂന്നാമത്തെ വർക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് ബോയ്സ്ചറസ് ബോയ്സ്ചറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയലൻറ്റ് കോപമുള്ള എന്നാണ് അർത്ഥം ബോയ്സ്ചറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയലൻറ്റ് കോപമുള്ള മറക്കരുത് ബോയ്സ്ചറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയലൻറ്റ് കോപമുള്ള അടുത്ത് പറയുന്ന കൊല്യൂഷൻ കൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺസ്പിറസി നമുക്കറിയാം കോൺസ്പിറസി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഗൂഢാലോചന അലിപ്പൂർ കോൺസ്പിറസി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലാഹോർ കോൺസ്പിറസി അപ്പോൾ ഗൂഢാലോചന അപ്പോൾ കൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്പിറസി ഗൂഢാലോചന അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് കൊല്യൂഷൻ ഈ ഗൂഢാലോചനകൾ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ഒരാളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അപ്പോൾ കൊല്യൂഷൻ കൊല്ലാൻ കൊല്യൂഷൻ കൊല്ലാൻ അപ്പോൾ ആ വേർഡ് കണക്ട് ചെയ്യാലോ അപ്പോൾ കൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഢാലോചന ഓർക്കാം അപ്പോൾ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഗൂഢാലോചന കൊല്യൂഷൻ കോൺസ്പിറസി അതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ഗൂഢാലോചന മറന്നു പോകരുത് കൊല്യൂഷൻ കോൺസ്പിറസി അടുത്ത് കണ്ടേജിയസ് കണ്ടേജിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്രെഡ്സ് ബൈ കോൺടാക്റ്റ് സ്പർശനം വഴി പകരുന്ന എന്നാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പർശനം വഴി പകരുന്ന അസുഖം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടേജിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്രെഡ്സ് ബൈ കോൺടാക്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് വാക്കുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള കൊല്യൂഷൻ കൊല്യൂഷൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ രണ്ട് വാക്കുകൾ കൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് കണ്ടേജിയസ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം അബാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംബരാസ് വിഷമിപ്പിക്കുക നാണിപ്പിക്കുക പരിഭ്രമിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് അല്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്യൂഡ് റെഫർ എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക അല്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഫർ സൂചിപ്പി
വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മീനിങ് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക ആ ബാഷിൻ്റെതും മല്ലിവുഡിൻ്റെതും ബോയ്സ് റസിൻ്റെതും ഓരോ മീനിങ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് എഴുതുക നിങ്ങൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറയാം നമുക്കത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് നമുക്കത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ശരിയാണോ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ പാസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നോക്കാം അബാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എംബറാസ് എന്നാണ് അബാഷ് എംബറാസ് അല്ലിയൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ റഫർ എന്നാണ് ബോയ്സ്റ്ററസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയലൻറ്റ് ബോയ്സ്റസ് വയലൻറ്റ് കൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്പിറസി കൊല്യൂഷൻ കോൺസ്പിറസി കണ്ടേജിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സ്പ്രെഡ്സ് ബൈ കോൺടാക്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും ശരിയായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ തെറ്റിക്കാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾ വേർഡ്സ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ബുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആ ബാഷിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അല്ലിയൂഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ബോയിസ്റ്ററസിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് കൊല്യൂഷൻ്റെ എന്താണ് കണ്ടേജസ് എന്താണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് പാസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ആവും ഇതിലൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓർത്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അബാഷ് അബാഷിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഓർത്ത് നോക്കിയ എംബറാസ് അല്ലിയൂഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് റഫ് ബോയ്സ് റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയലൻറ്റ് കൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്പിറസി ദെൻ കണ്ടേജിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്രെഡ്സ് ബൈ കോൺടാക്ട് അപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് വാക്കുകൾ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചു അടുത്ത അഞ്ച് വാക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത അഞ്ച് വാക്കുകൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേർഡ്സ് മാത്രം ബുക്കിൽ എഴുതുക ആദ്യത്തെ വാക്കാണ് കോൺസെൻസസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് കരാർ എന്നൊക്കെയാണ് മീനിങ് കോൺസെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് കരാർ അടുത്ത് പറയുന്നു ചൈഡ് ചൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കോൾഡ് ശാസിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ചൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കോൾഡ് ശാസിക്കുക അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ചൈഡ് ചൈൽഡിനെ നമുക്ക് ചൈൽഡ് എന്ന് വായിച്ചുകൂടെ ചൈഡ് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നൊരു വാക്കാണ് ചൈൽഡ് 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 കുട്ടികളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ശാസിക്കും അപ്പൊ ചൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശാസിക്കുക സ്കോൾഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ചൈൽഡ് സ്കോൾഡ് ശാസിക്കുക മറന്നു വരുത് ചൈൽഡ് ചൈൽഡ് കുട്ടികളെ ഓർക്കുക അവരെ ശാസിക്കുന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അടുത്ത് പറയുന്നു ക്രക്സ് സി ആർ യു എക്സ് ക്രക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേജർ പാർട്ട് കാതലായ ഭാഗം ക്രക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേജർ പാർട്ട് കാതലായ ഭാഗം എന്നാണ് അർത്ഥം അടുത്ത വാക്കാണ് ഡെഫി ഡി ഇ എഫ് വൈ വയലേറ്റ് ഡെഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയലേറ്റ് എന്നാണ് മീനിങ് ധിക്കരിക്കുക എതിർക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഡെഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയലേറ്റ് ധിക്കരിക്കുക എതിർക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് അടുത്ത വാക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസ്പറേജ് ഡിസ്പറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗൺ ഗ്രേഡ് എന്നാണ് മീനിങ് ഡിസ്പറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗൺ ഗ്രേഡ് അപ്പൊ ഡൗൺ ഗ്രേഡ് തന്നെ ഉണ്ട് ഗ്രേഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മറ്റൊരാളുടെ സൽപ്പേരിന് കോട്ടം വരുത്തുക അപ്പൊ അയാളെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇടിഞ്ഞു പോകും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഇടിഞ്ഞ് ഇടിച്ച് താഴ്ത്തി പറയുക വില ഇടിച്ച് പറയുക സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വില ഇടിച്ച് പറയുകയാണ് ഇത് ഡൗൺ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺസെൻസസ് എന്താണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് കരാർ ചൈഡ് എന്താണ് സ്കോൾഡ് ചൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൈൽഡ് ഓർക്കുക കുട്ടികളെ ശാസിക്കുന്ന കാര്യം ചൈഡ് ശാസിക്കുക ക്രക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേജർ പാർട്ടാണ് കഥലായ ഭാഗം ഡെഫി വയലൈറ്റ് ആണ് വയലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർക്കുക അത് ധിക്കരിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ദെൻ ഡിസ്പറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഡൗൺ ഗ്രേഡ് വില ഇടിച്ച് പറയുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വാക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു നിങ്ങളിപ്പോൾ ബുക്കിൽ ഈ വേർഡ്സ് മാത്രം കോൺസെൻസസ് ചൈൽഡ് ക്രക്സ് ഡെഫി ഡിസ്പറേജ് എന്നുള്ള വേർഡ്സ് മാത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുകയാണ് മാച്ച് ദ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ വേഡ് ഈ വേർഡ്സ് ഞാൻ വായിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ആ മീനിങ്ങുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നുണ്ടോന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർക്കുക കോൺസെൻസസ് എന്താണ് മീനിങ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ചൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ചൈഡ് സ്കോൾഡ് ആണ് ക്രക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ക്രക്സ് മേജർ പാർട്ട് ഡെഫി മീൻസ് വയലേറ്റ് ഡിസ്പറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു ഒന്നോ രണ്ടോ കോഴ്സ് കിട്ടിയില്ല കോഴ് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ തന്നെ പഠിക്കും അത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഓക്കെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ റിവിഷൻ ചെയ്യാം വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇത് വായിച്ച് പഠിക്കാം അല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ വേർഡ്സിൻ്റെ ആ വേർഡ്സ് മാത്രം ഞാൻ ഈ വേർഡ്സും അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയും ഈ ഓരോ വേർഡും പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് പറയാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾക്ക് തരും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഓക്കെ തുടങ്ങുകയാണ് ആദ്യം അബാഷ് എംബറാസ് അല്ലിയൂഡ് റെഫർ ബോയ്സറസ് വയലൻസ് കൊല്യൂഷൻ കോൺസ്പിറസി കൺടേജിയസ് സ്പ്രെഡ്സ് ബൈ കോൺടാക്ട് കോൺസെൻസസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ചൈഡ് സ്കോൾഡ് ക്രക്സ് മേജർ പാർട്ട് ഡെഫി വയലൈറ്റ് ഡിസ്പറേജ് ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പത്ത് വാക്കുകളുടെ സിനോണിയം അതായത് പര്യായ പദം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേറെ കുറേ വേർഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സി